Dzień dobry, cześć, nazywam się Piotr Chorzela i opowiadam o lesie. To jest modrzew, modrzew się buja, a my dzisiaj przyjrzymy się trzem tematom. Będzie tak, tak i tak. Na początku opowiem Wam o tym, jak ganiałem się po lesie z bykami, z samcami jeleni, no i co z tego wyszło. Później będzie o dziwacznym gnieździe. A co to takiego jest? No to tylko czart wie. E, nie tylko czart, ja też wiem, dlatego Wam opowiem. A na deser spotkamy się kilka razy z dzikami. E, I opowiem Wam o tym, co robić, czego nie robić, na co zwracać uwagę, żeby i dziki, i my, e, żebyśmy się wszyscy czuli bezpieczni. I jeszcze jedno. Ten materiał możecie obejrzeć z napisami w języku angielskim. Można je sobie włączyć. Widzicie, to jest tak, że ja nieźle mówię po polsku, ale książek raczej nie piszę. E, radzę sobie z językiem angielskim, ale nie podjąłbym się przetłumaczenia tego materiału. E, natomiast na szczęście nie musiałem, bo wyręczył mnie zespół z portalu eTutor. Link na dole, a my idziemy w teren. Któregoś dnia wybrałem się na okoliczne łąki. Idę sobie przez las, no i stwierdziłem, że zajrzę nad takie bajoro, które kiedyś było łąką, ale później leśnicy zbudowali tam tamę, zalali to wszystko, no i chodzę tam, a to oglądać kaczki, a to robić zdjęcia lasu, który odbija się w lustrze wody. Zrobiłem kilka takich zdjęć, patrzę pod nogi, a tam otoczona przez czernicę wystaje jedna brusznica. Jedna borówka kwitnie sobie na biało, nagrywam materiały, a tu w pewnym momencie słyszę z drugiej strony bajora Plus! Podnoszę wzrok, a tam dwa byki. Dwa byki wyskoczyły ze świerków, wskoczyły do wody, ale zatrzymały się, bo coś im zaczęło nie pasować. Robię zdjęcia, one pewnie mnie po prostu albo zobaczyły, albo wyczuły. Mój zapach wiało mi za pleców, prosto na nie. Poszły. Innego dnia znowu przechodziłem tamtędy i spotkałem pięć byków. Co dało mi pewność, że one tam często zaglądają, więc uznałem, że następnego dnia postaram się wybrać specjalnie w to miejsce, żeby zobaczyć, co one tam wyczyniają. Pakuję te wszystkie moje klamoty, sprawdzam kierunek wiatru, jest mało korzystny, więc zasuwam całą rundę w koło Bajora, żeby nie zostawić gdzieś tam dookoła zapachu. No i powoli, powoli, uważając na wszystkie pola minowe, zbliżam się do mojego celu. Spoglądam przez gałęzie, patrzę i w jednym miejscu widzę poroże. Poroże że wystające gdzieś tam z tych trzcin. Skoro jest jeden byk, no to najprawdopodobniej jest ich więcej. Jeżeli którykolwiek z nich mnie zobaczy, no to poderwie się, poderwie resztę, no i popędzą gdzieś tam do lasu. Nici z oglądania, nici z fotografowania. Dlatego bardzo uważam, zbliżam się powoli z przygotowanym sprzętem fotograficznym, no i w pewnym momencie widzę drugi, trzeci, wyglądam za drzewa, a tam czwarty stoi popas w wodzie. Piątego nie widzę, no ale przyglądam się temu, co się z tymi bykami teraz dzieje. Jeżeli którykolwiek z nich spogląda w moim kierunku, podnosi łepetynę, no to zatrzymuję się i stoję jak słup soli, w ogóle się nie ruszam, staram się nie oddychać. Jak tylko opuszczą łepetyny, no to robię to krok do przodu. Powoli, powoli w ten sposób zbliżam się do skraja Bajora. Siadam sobie w jagodzinach, zasłonięty trochę trawami, no i zaczynam robić zdjęcia. No i tak sobie siedzimy, mija czas, ja czekam, bo wiecie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc czekam, aż one wstaną, wejdą do wody, najlepiej zaczną się płukać i robić różne inne cuda. No i tak sobie czekam, marzę o tym momencie, przyglądam się im oczywiście cały czas i w pewnym momencie jeden z tych byków zaczyna na mnie intensywnie patrzeć. Ale to nie jest takie patrzenie jak na mnie, na mnie, bo gdyby wiedział, że tam jestem, to od razu by uciekł, tylko tak jakby patrzył przeze mnie. Coś mu w tamtym miejscu już nie pasowało. Czekam, co się dalej wydarzy, nic się nie wydarzyło, zaczął, położył znowu łepetynę w trzciny i zaczyna sobie coś tam e, pałaszować. Po 10 minutach znowu podnosi tę łepetynę i patrzy znowu pewnie w moim kierunku. Ja się nie ruszam, e, a on widzę, zbiera już mój zapach. No bo to jest tak, że nawet jak wieje w Waszym kierunku, to ten wiatr wymieszany z zapachem odbija się często od lasu i zaczyna robić kręgi coraz szersze, szersze, no i w końcu e, dotarł ten mój zapach do byka, byk wstał, jak on wstał, to wstała cała reszta, no i poszły. Ku mojej rozpaczy od Oczywiście nie w takie miejsca, gdzie ja bym ładnie je sfotografował w tej wodzie, tylko za trzcinami. Natomiast nadzieję dało mi to, że one nie uciekły w panice, bo mnie nie widziały, tylko wyczuły, że coś jest nie tak z zapachem i pewnie po prostu odmaszerowały, odeszły sobie do lasu. Zabrałem te moje wszystkie sprzęty i sobie myślę tak. Tu mamy bajoro, tu jest ogrodzenie, więc tędy nie poszły. Tutaj jest jedna droga, druga droga. Jeżeli pójdę na skrzyżowanie tych dróg, to będę widział, jeżeli będą te byki e, przekraczać tenże drogę. No chyba, że już przeszły. No ale zaryzykowałem. Spakowałem rzeczy, zasuwam, zasuwam, stanąłem na tym skrzyżowaniu i wypatruję. Wypatruję, wypatruję i nic. Mija czas, więc albo już przeszły, albo zostały w lesie, albo próbują mnie zrobić w konia i próbują wejść z powrotem do Bajora. 
Stwierdziłem, zasuwam z powrotem. Dotarłem na miejsce, śledzę bardzo pilnie brzegi, czy gdzieś tam te poroża nie wystają. Z szcin straf nic się nie dzieje, za to jest piękny żabi koncert. Więc biorę telefon i nagrywam stories na Instagram, bo ludzie, którzy mnie obserwują, śledzą te moje poczynania na bieżąco. Puszczam te stories, kończę nagrywać i słyszę plus. No i teraz tak, stoję na środku drogi, na odsłoniętym zupełnie, aparat na statywie, ale tylko na jednej nodze, nie rozstawię statywu w ten sposób, nie nagram wideo, a byki z lewej do prawej zaczynają paradować. Na szczęście na mnie nie patrzą, szybko, w miarę płynnymi ruchami rozstawiam ten statyw, bawię się tymi nastawieniami, mam nowy aparat, gubię się w tych przyciskach wszystkich, zamieszanie straszne, a byki, ni stąd, ni zowąd, zaczynają skręcać w moim kierunku i paradują prosto na mnie. Udaje mi się coś nagrać, jakieś zdjęcia, zrobić, nie wiem jakie, patrzę, a one idą, idą, idą i mówię, za chwilę mnie zobaczą, za chwilę się przestraszą. Gdy osiągnęły jakiś dystans 60-70 metrów, to jeden się zatrzymał i zaczął znowu zbierać zapach. Stwierdził, nie idziemy tam dalej i zawrócił. Zaczęły wszystkie iść w kierunku, z którego wyszły, majestatycznie paradując przez tą wodę. Odetchnąłem z ulgą, zacząłem zbierać te moje wszystkie graty i patrzę kątem oka na tę drogę, z której przyszedłem, stoi byk i się na mnie gapi. Już wiem, że wie, że tutaj jestem. Biorę szybko aparat, robię jedno zdjęcie. Poszły. Fantastyczne spotkanie. No to zejdźmy na ziemię, ale tylko po to, żeby wejść na drzewo. Ostatnio ktoś zapytał mnie, czy to może być gniazdo. Nie, to nie jest gniazdo. Takie gęsto rosnące gałęzie na drzewach liściastych i iglastych nazywamy czarcimi miotłami. Ten piękny okaz to moja ulubiona czarcia miotła. Znamy się od przeszło 30 lat. Przechodziłem obok niej w drodze ze szkoły do domu, gdy była małą kulką i ja i ona trochę urośliśmy. A jak powstaje coś takiego? No, odpowiada za to spotkanie z wirusami, bakteriami, grzybami albo po prostu mutacja genetyczna. Efektem tych, że no jest takie zagęszczenie pędów. One bardzo często się rozgałęziają, a dodatkowo zdarza się, że mylą im się kierunki i zamiast rosnąć do góry, do światła, zaczynają rosnąć w dół albo gdzieś tam w bok. No i powstaje takie krzaczysko, czarcia miotła. Wybrałem się podglądać borsuki, ale wiało tak paskudnie, prosto i do nory, że poszedłem po prostu dalej, bo nic by z tego nie było. Podchodzę pod stary dąb, e, zaczynam go fotografować, nagrywać ujęcia i w pewnym momencie słyszę trzask płatyków. Odwracam się w kierunku źródła dźwięku, patrzę, dzik stoi i się na mnie gapi. Ja się gapię na niego, on na mnie, jestem przekonany, że za chwilę ucieknie. Nie widzę oznak jego zdenerwowania, więc czuję się zupełnie bezpieczny, no ale stoję i się na siebie patrzymy. Dzik się nie przestraszył, przeszedł kawałek dalej, a za nim wyparadowały cztery kolejne dziki. Wracam do tego pierwszego, patrzę na jego podwozie, okazuje się, że to jest locha i to karmiąca locha, więc za chwilę wyparadowała cała drużyna pasiaków. To taka zamienna nazwa dla warchlaka. Staliśmy tak w odległości 30-40 metrów od siebie, no i ja się przyglądałem. Zobaczcie, jakie cyrki się tutaj odstawiają. Część dorosłych je, młode się wygłupiają, a tutaj biegną jakieś błyskawice. No to łapcie jeszcze ujęcie z innego miejsca. Lochy, która ucieka przed warchlakami, które próbują koniecznie dorwać się do jej mleka. Często słyszę, że locha była z młodymi i za nimi paradował ojciec. To nie tak. Zwróćcie uwagę, na tym ujęciu łatwo jest rozpoznać, że to jest locha, a reszta to młodzież. Pewnie zeszłoroczna, która jeszcze się trzyma przy matce. Często też można spotkać na przykład dwie lochy z całą czeredą dzieciaków. A co z facetami? No, samce chodzą swoimi drogami. Te akurat spotkałem podczas spaceru, a tak naprawdę to wywąchałem. Szedłem, szedłem, poczułem ostry zapach dzika i dopiero później, już spodziewając się, ich je zobaczyłem. Na YouTubie trudno oddać zapachy, dlatego polecam Wam, jak zobaczycie kiedyś dziki uciekające przed Wami, pójdźcie później w to miejsce i postarajcie się zapachować pamiętać sobie ten zapach, to jest bardzo przydatne w lesie. Dlaczego się nie bałem podczas tych spotkań? No, dlatego, że znam zwyczaje dzików i wiem po prostu jak się zachować. Po pierwsze, to dziki nie mają interesu w atakowaniu nas, no chyba, że się czują zagrożone i doprowadzone do ostateczności. Na przykład, gdy zaskoczymy go z bliskiej odległości i nie ma dokąd uciec, albo gdy czuje, że zagrożone jest jego potomstwo, chociażby w sytuacji, gdy nasz piesek stwierdzi, że się chce pobawić z takim warchlaczkiem. 
Mój ojciec kiedyś stał w lesie, no i warchlaki sobie biegały, biegały, w ten, je, w ten jeden podbieg nadepnął mu na nogę. Jak kwiknął, jak ojciec się przestraszył, że e, to jest kwik ratunku i locha wystartuje, no na szczęście nic się złego nie wydarzyło. Wróćmy na chwilę do miasta. Ja zawsze z dużą trwogą patrzę na ludzi, którzy podchodzą do tych niby oswojonych dzików i podchodzą do ich warchlaków i robią im zdjęcia telefonem czy nagrania. To jest dziki zwierzak, nigdy nie wiadomo, co mu do głowy strzeli, kiedy pomyśli, że ten jego warchlaczek jest zagrożony i po prostu zaatakuje. Nie podchodzimy. A jak zrozumieć dzika? Jak się zorientować, że jest zaniepokojony? E, tutaj taki przykład. Poszedłem kiedyś na spacer, e, spotkałem dziki, przestraszyły się, pobiegły w jakieś jeżyny czy inne paprocie, idę kawałek dalej, jest zakręt, e, idę dalej drogą, no i znowu je przestraszyłem, znowu odbiegły, poszedłem dalej, znowu zakręt i trzeci raz już się nie przestraszyły, tylko e, z tych zarośli usłyszałem takie fuknięcia. E, fuknięcie to jest znak ostrzegawczy, zdecydowanie wtedy trzeba się wycofać. Kolejnym sposobem jest obserwacja ogona. Gdy sobie ten dziko choczo macha i odpędza muchy, to wszystko jest w porządku. Natomiast, gdy ogon zaczyna się usztywniać, sterczeć do góry, no to jest ostrzeżenie, że dzik jest poważnie zaniepokojony. No i my także powinniśmy być zaniepokojeni i się oddalić spokojnie z tego miejsca. Ogólnie jak spotkamy dziki i się ich albo boimy, albo nie chcemy ich podglądać, albo im przeszkadzać, no to po prostu się wycefujemy. Spokojnie, powoli, płynnymi ruchami, na pewno nie krzyczymy, nie machamy, e, niech one sobie tam spokojnie jedzą. To skąd te wszystkie opowieści o agresywnych dzikach? No na pewno z internetu. Sam widziałem kilka takich, gdzie ten dzik tam poturbował jakiegoś, e, jakiegoś człowieka. E, no zgadza się, to się może zdarzyć i się pewnie zdarzyło, no bo jest nagranie, ale z drugiej strony, gdybyśmy cały czas oglądali nagrania tramwajów potrącających ludzi, to pewnie też przestalibyśmy wychodzić e, z domu do miasta w obawie przed tramwajami. No to oczywiście tak e, pół żartem, pół serio. E, natomiast no, te rzeczy uważam są mocno wyolbrzymiane. Często też wracamy do domu i opowiadamy, że dzik nas zaatakował, to się roz, roznosi po znajomych, a my po prostu źle zrozumieliśmy zdarzenie. Faktycznie spotkaliśmy dzika, faktycznie ruszył w naszą stronę, e, no ale on ruszył z ciekawości, ale tego już nie widzieliśmy, bo widziały to nasze plecy. Zobaczcie jak to wygląda na filmie, który nagrałem wiosną. Mamy tu lochę z warchlakami i ta locha rzeczywiście w pewnym momencie zaczyna się bardziej lub mniej raptownie, różnie to bywa, przesuwać w moją stronę. Te 3 do 10 kroków zasuwa do przodu, no i ludzie często wtedy uciekają. A zobaczcie, no kamera stoi spokojnie, ja wszystko nagrałem, bo ja wiem, że dziki mają słaby wzrok. I dziki bardzo często, gdy wyczują, że coś nie gra, chcą to zobaczyć. I w tym celu robią te kilka kroków do przodu, żeby się przyjrzeć, co tam się dzieje. No i jak zobaczą, że to chorzela, no to odwrót, cała czereda i chodu. Zupełnie inaczej historia może się przedstawiać, gdy chodzimy do lasu z psem. E, moja mama tej wiosny poszła na spacer, pies był oczywiście na smyczy, e, no i pies w pewnym momencie zaczął ciągnąć w jednym kierunku, moja mama patrzy w tamto miejsce, a tam zasuwa sobie mały warchlaczek. Gdyby Kaba, nasz pies, nie był na smyczy, to pewnie próbowałaby wystartować do tego warchlaka. No i wtedy, jeżeli locha jest w pobliżu, no to ma ostre szable i potrafi zabić takiego psa, a na pewno zafundować mu bardzo dużo szwów. Dlatego pamiętajcie, w lesie psy na smyczy. Zresztą, jak idziecie z psem na smyczy na spacer, to paradoksalnie możecie stwarzać na siebie większe zagrożenie, no bo locha prędzej zaatakuje psa niż człowieka. Popatrzcie, ja jestem cały i zdrowy, widziałem się z dzikami setki już razy i raz mnie ofukały i ze dwa razy, może dziesięć razy do mnie wystartowały, ale tylko po to, żeby sprawdzić, co to takiego. Udanych wyjść do lasu Wam życzę, a jak chcecie ze mną pochodzić, to zaglądajcie na Instagrama. Cześć!